ഓ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അത് ന്യൂ നോം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഹൈലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സീരീസ് ആൻഡ് മൂവീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലിഫ്റ്റ് ഇതൊരു അമേരിക്കൻ ഹൈസ്റ്റ് കോമഡി ചിത്രമാണ് ഫേമസ് കോമേഡി ആയിട്ടുള്ള കെവിൻ ഹാർട്ട് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റിൽ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഒഡേഷ്യസ് പ്ലോട്ട് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റേത് ഒരു സീരിയസ് ഹൈസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിനൊപ്പം തന്നെ കോമഡി എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി ജോയ് റൈഡ് ഫിലിം ആണ് ലെഫ്റ്റ് കില്ലർ സൂപ്പ് ഇതൊരു ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ബ്ലാക്ക് കോമഡി ക്രൈം ത്രില്ലർ സീരീസ് ആണ് മെയിൻജൂർ എന്നൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രഭാകർ ഷട്ടിയെയും തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വാതിയെയും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത് സ്വാതി ഭാവിയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ഫേമസ് ഷെഫാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തിരുന്നാലും ആളുണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷുകളെല്ലാം ഒരു അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആണ് ബിയോണ്ട് മാരേജ് സ്വാതിക്ക് ഉമേഷ് പിള്ളെ എന്നൊരു വ്യക്തിയായിട്ടൊരു ഇല്ലിസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് പിടിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രഭാകർ ഷെട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കൊലപാതകം കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥയാണ് പിന്നീട് ഈ സീരീസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്ലെവർലി റിട്ടൺ ക്രൈം ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ സീരീസ് ആണ് ഒരുപാട് കോമഡി എലമെന്റ്സ് ഈ സീരീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്ലംപ് ഇതൊരു കൊറിയൻ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി സീരീസ് ആണ് ഹൈസ്കൂൾ റൈവൽസ് ആയിരുന്ന രണ്ട് പേര് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവുകയാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു സാഹചര്യം മൂലം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അതുമൂലം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു റൂഫ് ടോപ്പിൽ താമസിക്കുകയാണ് റൊമാൻറ്റിക് എലമെൻറ്റും അതിനൊപ്പം കോമഡി എലമെൻറ്റും എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജിങ് സീരീസ് ആണിത് ഫൂൾ മീ വൺസ് ഇതൊരു എയ്റ്റ് പാർട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് ജോ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത മായേനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു തൻ്റെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും അവൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ മകളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു നാനി ക്യാമ്പ് മായ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തൻ്റെ മകളെ വന്ന് കാണുന്നത് മായ കാണുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അവളെ വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി അവൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകൾ മായ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതൊരു ത്രില്ലിംഗ് മേർഡർ മിസ്ട്രി സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എൻഗേജിങ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെത് ബാഡ് ലാൻഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് ഇതൊരു സൗത്ത് കൊറിയൻ ഡിസ്റ്റോപ്യൻ ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോൺക്രീറ്റ് ഉട്ടോപ്യ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സീക്വൽ ആണിത് ഒരു ഏർത്ത് വേക്കിന് ശേഷം സിയോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് വേൾഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ലോ ഓർഡർ സിവിലൈസേഷൻ എല്ലാം അവരുടെ കൊളാപ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാഡ് ലാൻഡ് എന്നൊരു പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് വേൾഡിലെ സ്കിൽ ഹണ്ടേഴ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവരുടെ വില്ലേജിലെ ആളുകളെ അവിടുത്തെ റോബേഴ്സിൽ നിന്നും മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ക്രീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ദൗത്യം യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് ചിത്രമാണ് ബാഡ് ലാൻഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് ഗ്രിസിൽഡ ഇതൊരു അമേരിക്കൻ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ക്രൈം ഡ്രാമ മിനി സീരീസ് ആണ് ഒരു സാവി ആൻഡ് അംബീഷ്യസ് കൊളംബ്യൻ ബിസിനസ് വുമനായ ഗ്രിസിൽഡ ബ്ലാങ്കോന്റെ ജീവിതമാണ് ഈ മിനി സീരീസിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ് എംപ്രസ് ആവാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുപരി ഹിസ്റ്ററിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഡ്രഗ് കാർട്ടൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിച്ചു ഒരു മാൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ബിസിനസ്സിൽ തന്റെ കഴിവും ചങ്കൂറ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടയാളം സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീയാണ് ഗ്രിസിൽഡ ബ്ലാങ്കോ പാരസൈഡ് ഇൻ ലവ് ഇതൊരു ജപ്പനീസ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവിയാണ് ഒരു മിസ്സോഫോബിക് ഗായ് ഒരു മിസ്റബിൾ സോഷ്യോഫോബിക് പെൺകുട്ടിയുമായി ഇഷ്ടത്തിലാകുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവിക്കപ്പുറം ഈ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഈ ചിത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇതൊരു പോളിഷ് ക്രൈം ത്രില്ലർ ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് ഒരു റിസോർട്ട് ടൗണിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മിസ്റ്റീ